Per chi non lo sapesse, CF Moto è una delle più grandi aziende asiatiche produttrici di motori, scooter, ATV, SSV e imbarcazioni. Nata nel 1989, oggi è distribuita su una superficie di oltre 200.000 m2. La sua capacità produttiva è di oltre 600.000 motori e veicoli l'anno, distribuiti in 70 paesi del mondo. Lo sviluppo dei suoi prodotti, l'attenta ricerca verso la qualità, l'innovazione e la serietà offerte alla sua clientela, oltre 30.000 dealer in tutto il mondo, caratterizza il marchio CF Moto, che ha saputo evolversi ed ingrandirsi fino a diventare un vero e proprio colosso a livello internazionale. In Italia è presente dal 2018 con una gamma completa di motociclette dalle più piccole monocilindriche 125 e 150 alle più complesse bicilindriche 6 e 50 e 800. Ultimamente sembra che si stia concretizzando un nuovo progetto dedicato alla prima famiglia di Maximoto. CF Moto fa le cose in grande e dopo le tre naked presentate a ECMA 2019 e il possibile arrivo di una sportiva di piccola cilindrata, ecco la notizia di una nuova crossover forse motorizzata KTM. La partnership con il marchio austriaco siglata nel 2017 e che riguardava in origine l'assemblaggio per il mercato cinese delle piccole Duke potrebbe dare i suoi frutti concreti nel 2021, quando potremo vedere questa nuova endurona dotata del motore dell'Adventure 790. Si tratta però solo di voci, anche perché bisogna considerare che la casa cinese ha già in produzione un moderno bicilindrico fronte marcia, che già monta sulla 6,50 MT. La moto, pizzicata durante il test di collaudo, nonostante l'estetica camouflage, sembra essere in via di definizione. Spiccano serbatoio e telaio che paiono parenti stretti di quelli montati sulle moto di Matti Goffen. Ci pare invece poco probabile che su questo modello possa essere montata un'elettronica raffinata come quella della KTM, ma di certo le premesse sembrano essere interessanti. Quello che pare certo però è che i progetti di CF Moto sono parecchi e le prime novità che dovrebbero arrivare sul nostro mercato entro fine anno sono quelle presentate allo scorso Salone di Milano. Per saperne di più invece su questa Endurona non ci resta che attendere il prossimo ECMA, quando la casa cinese renderà noti tutti i suoi piani per i prossimi anni.